ஓம் ஷி மா பெரிவா சரணம் இங்கிலீஷில் ஒன்று சொல்லுவா அ மீடியோக்கர் டீச்சர் டெல்ஸ் அ குட் டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அ சுப்பீரியர் டீச்சர் டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் அண்ட் அ கிரேட் டீச்சர் இன்ஸ்பயர்ஸ் என்னென்னா ஒரு சாதாரண ஆசிரியர் ஒரு டீச்சர் ஆசிரியர் சாதாரண ஒரு ஆசிரியர் அவர் வந்து சொல்லுவாங்க ஒரு நெல் ஆசிரியர் அது வந்து விளக்கம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுப்பாங்க ஒரு உயர்ந்த ஆசிரியர் அது செஞ்சு காமிப்பாங்க அப்புறம் சிறந்த ஆசிரியர் வந்து நம்மளை கொண்டு அது மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்பயர் பண்ணுவாங்க அவளை பார்த்து நம்மளும் அப்படி பண்ணணும் நம்மளும் அப்படி செய்யணும் நம்மளும் அப்படி ஆகணும்னு ஆசையாக இருக்கும் அதாக்கும் இப்போது நம்ம மகா பிரிவர் வந்து அவரை மாதிரி யாரும் வரமாட்டா அந்த மாதிரி ஒரு குரு கடிக்க நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கணும் மகா பெரியவர் நமக்கு விஷயம் மட்டும் சொல்ல மாட்டார் அது செஞ்சும் காய்ப்பார் அப்புறம் அவர் பண்ணுறத பார்த்து நமக்கும் அப்படியே பண்ணணும் அப்படி ஆகணும்னுட்டு இன்ஸ்பிரேஷனும் கிடைக்கும் இந்த ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்லேயும் சரி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லேயும் சரி அவரோட வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நமக்கு எதான ஒரு கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்கும் நம்ம எவ்வளவோ பார்த்துருக்கோம் ஆனால் எல்லாமே சொல்வா ஏ ஜஸ்ட் ட்ராப் இன் தி ஓஷன் விட்டு கடலில் ஒரு துளி போல தான் நமக்கு எவ்வளோ கற்றுண்டாலும் போடுறாது ஒவ்வொரு விஷயமும் கற்றுக்கலாம் அவர்கிட்ட அப்போது இன்னியோடில் நம்ம ஒரு நாலஞ்சு இன்ஸ்டன்ஸஸ் பார்க்கலாம் சரி முதல்ல வந்து நம்ம பூஜை புனஸ்காரம் இருக்கு இல்லையா நம்ம அதை எவ்வளோ டிசிப்ளினாக பண்ணணும்னு மகா பிரிவரே நமக்கு காமிச்சு கொடுக்குறார் சரி அது எப்படின்னா இது நிறையா வருஷங்கள் முன்னாடி ஸ்ரீமட்டத்தில் நவராத்திரி பூஜை கிடச்ச சரஸ்வதி பூஜை அன்னைக்கு இந்த சம்பவம் மகா பெரியவர் ஆஸ் யூஸ்வல் சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்க சரஸ்வதி பூஜை பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அவர் மகா பெரியவர் பக்கத்தில் ஒரு வைதிகர் புரோஹித் அவர் உட்காந்துட்டு அவரில் அவர்கிட்ட ஒரு புக்கு வச்சுட்டு இருக்கார் அந்த புக்குலேருந்து அவர் மந்திரத்தெல்லாம் சொல்லி ரிசைட் பண்ணுறார் சரி அப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து சங்கல்பம் அப்புறம் ஆவாகனம் அப்புறம் பிராண பிரதிஷ்டை அப்புறம் அங்க பூஜை அப்புறம் சரஸ்வதி அஷ்டோத்திரம் இப்படி ஸோ அந்த அஷ்டோத்திரம் சொல்லரிச்ச முத ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு நமக நமக சொல்லரிச்சும் மகா பெரியவர் வந்து பூ எடுத்து புஷ்பம் எடுத்து சரஸ்வதி அம்மாவுக்கு போடுறா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி தொடுவா ஓம் சரஸ்வதியை நமக அப்புறம் ஓம் மகாபத்ராயை நமக அப்படி வரும் இல்லையா அப்போ ஒவ்வொரு நமகுக்கு என்றிலையும் மகா பெரியவர் வந்து புஷ்பம் போடுறார் இப்போ அங்க ஒரு லைன் வந்தது என்னன்னா ஓம் பிரம்ம ஜயாயை நமகன்னு சொல்றார் அந்த வைதிகர் அப்போ வந்து ஒவ்வொன்று போட்டுன்னு இருந்தாரு அந்த இதுல வந்து போடலை மகா பெரியவர் கையில அப்படியே பூ இருக்கு அவர் போடலை இவர் வைதிகர் திரும்ப சொல்றார் ஓம் பிரம்ம ஜயாயை ஜயாயை நமகன்னு விட்ட பெரியவா ஒன்றும் பண்ணல அது அப்படியே அவர் கை எப்படி இருக்கோ அவர் வந்து தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கார் அவர் கைய பூ அவர் கையில் இருக்கு ஆனால் போடலை இவரை வைதிகர் திருப்ப திருப்ப சொல்லத்தையே சொல்கிறார் மகா பெரியவர் ஒன்றும் அசுங்கல் அப்படியே ஸ்டாச்சுவாட்டை நிற்கிறார் அப்படி கையில் கையில் அந்த புஷ்பத்தை தூக்கி வச்சுட்டு இருக்கிற இன்னும் போடலை அம்மாவுக்கு இவா இருக்கிறவாளுக்கு ஒரே கவலை என்னடா இது நாங்கள் எதான எதான தப்பு நடக்கிறதா மகா பெரியவர் ஏன் இப்படி பண்ணுறார் ஒன்றும் புரியல இந்த நியூஸ் வந்து அங்கே ஸ்ரீமட்ட மேனேஜர் விஸ்வநாத ஐயருக்கு ரீச் ஆகிறது அவர் ஓடி வரார் வந்துட்டு இந்த வைதிகரை திரும்ப மறுபடியும் கொஞ்சம் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் திரும்ப சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறார் அவரும் அதே மாதிரி ஓம் பிரம்ம ஜெயாயை நமகன்னு சொல்கிறார் லக்கிலி நெல்லகாலும் என்ன ஆகிறது அங்கே ஒரு சன்ஸ்கிருத் வித்வான் அவர் வந்திருக்கார் அவர் வரிச்ச இப்போ மாபெரும் அறிமுகம் போடவே இல்லை இவர் சொல்ல சொல்ல அவரே வச்சுட்டு இருக்கார் அப்போது இது இந்த இது கேட்டோடனே அங்கே வந்திருக்கிற சன்ஸ்கிருத் வித்வான் வந்து அவர்கிட்ட வைதிகர்கிட்ட சொல்கிறார் கரெக்ட் பண்ணி தரது என்னென்னா ஓம் பிரம்ம ஜாயாயை நமக ஜயாயை நமக இல்லை ஜாயாயை நமக அப்படின்னு சரின்னு இவர் சொல்கிற மகா பெரியவர்கிட்டேருந்து அந்த பூ அப்போது நம்ம கலைமகள் சரஸ்வதி அம்மா திருவடியில் போய் சேருறது இப்போது நமக்கு தெரியலாம் நமக்கு தோணலாம் என்னன்னாக்க இதில் என்ன பெரிய வித்தியாசம் ஓம் பிரம்ம ஜயாயே ஆகட்டும் ஜாயாயே ஆகட்டும் என்னவா என்ன வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசம் இல்லையே அப்படின்னு விட்டு அப்படி இல்லை பிரம்ம ஜயாயை நமகனாக்க பிரம்மாஜி 
லார்ட் பிரம்மா மேல ஜெயிச்சவள் அவளுக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னாக்கும் பிரம்ம ஜெயாயை நமகண்ணா அப்ப அதாவது லார்ட் பிரம்மாவ ஜெயிச்சவ அவங்களுக்கு நமஸ்காரம் ஆனா ஓம் பிரம்ம ஜாயாயை நமகண்ணா பிரம்மாஜியோட பத்னிக்கு நமஸ்காரம் மனைவிக்கு நமஸ்காரம் ஸோ இந்த இது மகாபிரிவர் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னா நமக்கு அவர் அவ் அது பாருங்கள நமக்கு வந்து மெக்கானிக்கல் அவர் பண்ணாம ஒவ்வொன்றுக்கும் ஹி ஸ்பெயிங் ஸோ மச் அட்டென்ஷன் நம்மளும் அப்படிதான் மெக்கானிக்கலா பூஜை எல்லாம் பண்ணாம நம்ம பூஜை பண்ண உட்காந்தோம்னாக்க நம்மளோட கவனம் எல்லாம் அதில் செலுத்தணும் ஒவ்வொரு லைனும் பக்தி பூர்வமா பண்ணணும் அது மகாபெரிவர்ட்டேருந்து இந்த விஷயத்துல இப்படி கத்துக்கலாம் ஸோ எதுவுமே வி ஷுடன் டேக் இட் லைட்லி எதுவும் எல்லாமே சீரியஸா பக்தி பூர்வமா அவ்வளோ சீரியஸா நம்ம ஒவ்வொரு மந்திரம் சொல்லச்சியும் அவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இது ஆச்சா அதே மாதிரி டிசிப்ளின் சொன்னா மகாபெரிவர் மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டா பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள் பர்ஃபெக்ட் ரோல் மாடல் கஷ்டப்பட்டு உடலுக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாலும் அந்த டிசிப்ளின் விட மாட்டார் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு எபிசோட்ல பார்த்துருக்கோம் ப்ரொஃபஸர் எஸ் கல்யாணராமன் ஃபேமஸ் நியூரோ சர்ஜன் அவர் ஒருக்க ஸ்ரீமட்டம் போர்ச்ச நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா மகாபெரிவருக்கு அப்போ கழுத்து வலி ஃபீவர் வேற நூற்றி அஞ்சு டிகிரிஸ் ஸோ இவர் ப்ரொஃபஸர் சொல்கிற மாபிரிவா ஒன்று ரெண்டு நாளைக்கு கொஞ்சம் ஸ்நானம் பண்ணாமல் இருக்கலாம் ஏன்னா ஜில்லுன்னு அந்த நீர் அதில் போய் அது நூற்றி அஞ்சு டிகிரி ஃபீவர் வச்சுண்டு அது மகாபெரிவர் அது எப்படி முடியும் ஏன்னா அந்த டைம் பார்த்து சந்திர கிரகணம் அப்போ அவர் சொல்கிற மகாபெரிவர் லாஸ்ட் நைட் ராத்திரி வந்து கிரகண ஸ்நானம் வேற பண்ணினேன் இவளுக்கா இந்த மாதிரி ஃபீவர்ல கிரகண ஸ்நானம் வேறையா அதுக்கு பெரியவா புரிய வைக்கிறாரு எப்படி கிரகண ஸ்நானம் பண்ணார்னா மூக்க நண்டா இந்த நாஸ்டில்ஸ பிடிச்சுண்டு அந்த இதுல நீர்ல வந்து அப்படி முழுங்கணும் ஃபுல்லா தலை முழுங்கி எழுந்துக்கணும் அதுவும் ஒன்னு ரெண்டு தர்வ இல்ல நூத்தி எட்டு தர்வ அப்படி இவெல்லாம் அசந்து போனா ஸோ மகாபெரிவர் என்ன பார்க்குறாரு அவருக்கு ஃபீவர் இருக்கோ இல்லையோ அந்த டிசிப்ளின் கிரகணம்னா கிரகண ஸ்நானம் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணுமோ அப்படி தான் பண்ணணும் தலை ஃபுல்லாக முழுக்கி அந்த நீர்லேருந்து இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபுல்லாக தலை முழுங்கி அந்த நீரில் நூற்றி எட்டு தடவை பண்ணோம்னா பண்ணணும் அப்படி தான் அதே மாதிரி ஒன்று கேள்விப்பட்டேன் மகாபெரிவருக்கு இந்த கேட்ராக்டர் கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் யாருக்கு ஆனால் இந்த ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி நடந்ததுனாக்க தலைக்கு குளிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம்னா தலைக்கு தண்ணி விட்டுக்க கூடாது தலை குளிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வருச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மகாபெரிவர் வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு ஒத்துக்க மாட்டார் ஆனா பக்த ஜனங்கள்லாம் சொல்லி மடியோட அந்த ஆப்ரேஷன் சர்ஜரி வாட் எவர் அது நடத்துவாங்க ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் வரிச்ச தலை குளிக்க கூடாதுன்னு சொன்னாலும் மகாபெரிவர் குளிக்காம இருக்க மாட்டார் ஸோ அவருக்கு வந்து கண் பார்வைக்கான ஜாஸ்தி அந்த டிசிப்ளினாக்கும் வேணும்னு அவர் சொல்வார் அவரோட ஒரு பிரின்சிபல் என்னன்னாக்க ஹி பிராக்டிஸ் வாட் ஹி ப்ரீஸ்ட் என்ன சொல்வர்னாக்க நான் இப்போ ஒருத்தர் இப்படி இப்படி பண்ணுன்னு சொன்னா யார் அது சொல்லி கொடுக்குறாளோ அவ அதை செய்யணும் இப்போ மகாபெரிவர் சொல்றது நினைச்சுங்கோல நம்ம நேர்மையா இருக்கணும் தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் பண்ணாதான் நம்ம அப்படி பண்ணணும் இல்லாட்ட நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க மகாபெரிவரே பண்ணல நம்ம ஏன் பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து நான் சொல்றது வந்து இட் டசன்ட் மீன் தட் யாருக்கான கேட்ராக்ட் ஆப்ரேஷன் நடந்ததுன்னா அவா தலைக்கு குளிக்கணும் அப்படி எல்லாம் நான் சொல்லல ஆனா என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சி டைமே மகாபெரிவர் வந்து இவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றன்னா நம்ம நார்மல் டேஸ்லயே அந்த ஃபாலோ பண்ணணும் டிசிப்ளினா டிசிப்ளினோட இருக்கணும் அப்ப அவர் என்ன சொல்வார்னா மகாபெரிவர் நம்ம ஒண்ணு சொல்லிட்டு அதுபடி நம்ம செய்யலைன்னாக்க ஆள்கள் என்ன சொல்வா ஓ பெரியவாரே பண்ணல நம்ம ஏன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வரும் அது வேண்டாம் ஸோ ஹி செட்ஸ் கிரேட் எக்ஸாம்பிள் அது ரோல் மாடல் அப்படி கிடையாது நமக்கு அதை பார்த்து மாபெரியவர் இப்படி பண்றாரா நமக்கு எப்படி கஷ்டமா இருக்கும் மனசுக்கு இவ்வளோ வச்சுண்டு அவர் இவ்வளோ பண்றாருனா சே நம்ம எல்லாம் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு இன்ஸ்பயர் பண்ணுவார் அவர் அவர் நம்ம வந்து அவர் சொல்லுறதுக்கான ஜாஸ்தி செஞ்சு காய்ப்பார் அதான் மகாபெரியவர் இதாச்சா இன்னொன்று வந்து இந்த சன்னியாசிமார்களுக்கெல்லாம் எல்லாம் ரினவுன்ஸ் பண்ணின்னு வருப்பா இல்லையா வைராகியம் அதாவது எல்லாம் தியாகம் எதுலையுமே இன்ட்ரெஸ்ட் அந்த பெரிய ஆசை பேராசை இருக்கக்கூடாது நமக்கு தெரியும் அவர் சின்ன வயசுல இருக்கிற அனுபவம் ஒரு மர நாய் வந்து எப்படி அது கஷ்டப்பட்டு அப்போ அந்த பேராசை இருக்கக்கூடாது பேராசை இருந்தா நம்மளும் கஷ்டப்படுவோம் மற்ற வாலையும் கஷ்டப்படுத்துவோம் அப்படி ஆசை இருந்தா அதுக்கு தக்கன கஷ்டங்களும் வரும்
அப்படின்னு அதே மாதிரி ஒரு சன்னியாசிக்கு சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் நம்ம பஞ்சேந்திரியங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த இந்திரியங்களும் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் இஷ்டத்துக்கு பார்த்துட்டு இப்போ கண் எதுக்கு கொடுத்துருக்கிற கடவுள்னா நல்ல விஷயம் பார்க்கறதுக்கு காது எதுக்குன்னா சத்சங்கத்தில் போய் நல்லது கேட்கறதுக்கு அந்த மாதிரி நாக்கு எதுக்குன்னா பெரியவா சொல்வா இல்லையா இந்த சுவைக்கு இல்லை ருசிக்கு இல்லை அது வந்து பசிக்கு ஆக்கும் பசிக்கு ருசிக்கு இல்லை நம்ம சாப்பிட்றது அப்படின்னு விட்டேன் ஸோ இதில் வந்து அவரே எப்படி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேக்ரவுண்ட் அது என்னன்னாக்க அகோர மையர் அவர் தான் நம்ம ஸ்ரீமட்டத்தில் ஸ்ரீ சந்திரமௌலீஸ்வரர் அவர் ஒரு நேவித்தியம் மகா பெரியர் பிக்ஷர் இதுக்கெல்லாம் அவர் தான் ஹெட் அவர் தான் பண்ணுவர் இதெல்லாம் இந்த சமையல் இன்சார்ஜ்னு வச்சுங்கோலேன் ஸோ அவரோட சமையல் பிரமாதமாக இருக்கும் எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் மகா பிரிவர் பூஜை முறைக்கு கிளம்பிட்டுருக்கார் அப்போது இவர் பண்ணுற அங்கே சாம்பார் பண்ணிட்டு இருக்கார் இல்லையா அந்த சாம்பாரோட வாசனை வருதே பார்க்கணும் மகா பெரியவர் அப்படி மூ குரியர் அறிவிச்சார் அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் மகா பெரியவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறார் சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அது சந்திரமல்லீஸ்வரர் எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அவர் கொடுத்து வச்சுருக்கார் உன் கையால் அவர் சாப்பிட்றதுக்கு அவர் கொடுத்து வச்சுருக்காருன்னு எப்படி மகா பெரியவர் எவ்வளோ பட்ட எப்படிப்பட்ட சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார் பாருங்க ஸோ அப்படி ஆக்கும் அவரோட சமையல் இருக்கும் இது ஆனோன்ய இப்படி சொன்னார் இல்லையா ஏன்னா வாசனை அப்படி தூக்கி அடிக்கிறது அது மகா பெரியவர் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற இந்த சாம்பாரோட வாசனை அப்புறம் வந்து சொல்கிறார் அவர்கிட்ட அகுர மையர்கிட்ட கோச்சுக்காது ஒன்று சொன்னால் கோச்சுக்காது ஒன்று செய்வியா ஒன்று சொன்னான்னு அப்போது மாப்பெரிவர் சொன்னால் எல்லாம் செய்ய தானே செய்வா அப்போ மாப்பெரிவர் சொல்கிற நன்னா இருக்கு சாம்பார் நன்னா இருக்கு ஆனால் இது அது நேவிதத்துக்கு வேண்டாம் வேறு எதான நம்ம நேவிதத்துக்கு வைக்கலான்னு சரி இவாக்கு புரியலன்னா புரியாட்டாலும் மறு பேச்சு கிடையாது மாப்பெரிவர் சொன்னால் சொன்னது தான் தெரியல எதான ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கலாம் இவாளுக்கு என்னென்னா எதான பூச்சி கருப்பு எதான் தெரியாது இவாளுக்கு ஆனால் மாப்பெரிவர் சொன்னால் சொன்னது தான் அவ்வளோதான் சரின்னு அப்புறம் பூஜை எல்லாம் ஆனோன்ய மாப்பிரிவர் வந்து சொல்கிறார் என்னன்னாக்க அப்போ நல்ல வாசனை நல்ல சாம்பார்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணார் இல்லையா ஆமாம் அப்போது அவர் சொல்கிற அப்போ மூக்குலேருந்து உறிஞ்சேன் இல்லையா ஆமாம் அப்போது மூக்குலேருந்து உறிஞ்சா என்ன வாயில் சாப்பிட்டா என்ன வாய் வச்சு சாப்பிட்டேன்னு மூக்கு வச்சு உறிஞ்சா என்ன சாப்பிட்டது சாப்பிட்டது தானே அப்போது சாப்பிட்ட சேஷம்னா அர்த்தம் வரும் அது எப்படி பின்ன நேவிதம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறார் இந்த அகுர மையருக்கு அழகியே வருது இப்படியா பிரிவா யோசிக்கிறார்னு விட்டு ஸோ அதாக்கும் மா பிரிவர் எப்படின்னாக்க அந்த வாசனை அவர் மூக்குக்குள்ளே போயிடுத்துன்னு விட்டு அவர் சேஷம்னு இது வேண்டாங்கிறார் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கார் இப்போது ஒரு குரு அப்படி இருந்தால் சிஷியன் எப்படி இருப்பார் அதுதான் அகுர மையர் அவர் என்ன பண்ணார் ஒருக்க நம்ம இந்த வடை தட்டின்னு இருந்தார் அகுர மையர் அப்போது வந்து அவர் இந்த கை இந்த கையால் ரைட் கையால் வலது கையால் தட்டின்னு இருக்கார் பின்னுக்கு மாப்பிரிவர் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கார் அவர் நின்று பார்த்துட்டு இருக்கார் இவருக்கா ஆனால் மாப்பிரிவர் வந்து என் பின்னுக்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுறாரா என்னன்னு விட்டேன் அப்போது மாப்பிரிவர் பண் பண்ணு நீ வந்து இந்த வலது கையால் பண்ணுறல மற்றவெல்லாம் ரெண்டு கையால் வச்சு பண்ணுவா நீ பண்ணு நான் அதை பார்க்குறது தான் நான் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு விட்டேன் அது மற்றவெல்லாம் ரெண்டு கையால் வச்சு பண்ணுவா ரெண்டு கையால் வச்சு தட்டுவா இல்லையா நீ ஒரு கையால் வச்சு இந்த வத வடை தட்டுறியே என்ன விஷயம்னு கேட்குறார் அப்போ இவர் சொல்கிறார் என்ன இவர் என்ன சொல்கிறார்னா வலது கை இந்த இடது கை நமக்கு நமக்கு தெரியும் நம்ம வேறு விஷயத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதை போய் நம்ம சந்திரமௌலீஸ்வரர் நேவிதத்துக்கு வைக்கலாமா வேண்டான்னுட்டு தான் இந்த கை வெறும் வலது கையை யூஸ் பண்ணுறேன்னு அது பெரிய வாழ்க்கையே பெரிய வாழே அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணுறார் அப்பா அப்படியா சரி இந்த பக்தி பாவனையை பார்த்துட்டு பெரியவா என்ன தெரியுமா சொல்கிறார் உன் கையால் எனக்கு ரெண்டுன்னா பிக்ஷை போடுறியான்னு அவர் கையால் சமைச்சு தர சொல்கிற மா பெரியவா அவரோட பக்தி பாவத்தை பார்த்துட்டு பெரியவாரே அப்படி அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஒரு ரெண்டுனா எனக்கு உன் கையால் பிக்ஷை போ பண்ணி போடுறியா அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்போ என்ன பண்ண கீரை அப்போ கீரை ஒரு வகை கீரை பண்ணி கொடுத்தார் அதுவா பிரமாதமாக இருந்தது டேஸ்ட்டு பெரியவாலும் அப்ரிஷியேட் பண்ணார் பிரமாதம்னா சொல்லியிருக்கார் அவர் என்ன பண்ணார் அடுத்த நாளும் அதே கீரை ஆனால் மகா பெரியவர் அடுத்த நாள் ஒன்றும் கமெண்ட் பண்ணல மூணாவது நாளும் அதே கீரை இவர் பாத்தர் மாப்பிரிவர் பாத்தர் இது கீரை வாரமா ஆக போறது நாலாவது தான் ஒன்றும் சாப்பிடல ஒன்றும் சாப்பிடலையா அப்போ இவாளுக்கு எல்லாம் ஸ்ரீமட்டம் அங்கே இருக்கிறவாளுக்கு கவலை இருக்குமா இருக்காதா என்ன இது மாப்பிரிவர் திடீர்னு சாப்பிடாம இருக்கார் ஏன்னா அவளுக்கு அவ மேலே எதான தப்பான்னுட்டு தோணுறது பொதுவா என்ன பண்ணுவர்
ஆனால் இப்படி முடியாது அங்கே அவளுக்கு பக்தி அப்படின்னா மகாபெரியவர் சாப்பிடலன்னா சரி அவர் சாப்பிடல நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி யாரும் நினைக்க மாட்டா மனசு கஷ்டமாக இருந்தது அப்போ இவர் அகோரமையர் போய் உள்ள நமஸ்காரம் பண்ணி மகாபெரியவர் கிட்ட சொல்கிறார் நாங்கள் எல்லாம் அஞ்ஞானி எங்களுக்கு எங்கள்கிட்டேருந்து எதான தப்பு வந்துருந்தால் எங்களை மன்னிக்கணும் நீங்கள் திருத்தணும் எங்களை அப்போ அவர் வந்து அவருக்கு என்ன ஏன்னா என்ன சொல்வானா இந்த இந்த சொல்வா இல்லையா சிஷ்யன் எதான தப்பு பண்ணால் எதான பாவம் பண்ணால் அது குருக்கு போய் சேரும் அப்போ அதை வச்சுட்டு மா பெரியவர் செல்ஃப் பனிஷ்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் செல்ஃப் பனிஷ்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோன்னு ஒரு டவுட் இவா இருக்கு ஸோ இவர் வந்து கேட்குறார் எங்களை நாங்கள் தப்பு அதான் பண்ணால் மன்னிச்சுடுங்கோ அப்படின்னுட்டு அவர் தப்பு பண்ணுறது மாதிரி சொல்கிறார் அதுக்கு மகாபெரியவர் சொல்கிறார் யார் சொன்னால் இப்போ நீ தப்பு பண்ணேன்னு ஏன் அசியூம் பண்ணுற நான் சொல்லலையே நீ தப்பு பண்ணேன்னுட்டு நான் தான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் சரியா போச்சு மகாபெரியவர் தப்பு பண்ணேன்னு சொன்னால் ஒத்துப்பாலோ அதுக்கு மகாபெரியவர் புரிய வைக்கிறார் என்னென்னா அன்னைக்கு இந்த கீரைங்கிறது நன்னா இருக்கு பிரமாதமா இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆமா அப்ப அவர் சொல்றார் சந்யாசிக்கு இந்த நாக்கு அந்த ருஜி இது நன்னா இருக்கு இது நன்னா அல்ல அப்படி ருஜி தெரியலாமோ இல்ல அப்புறம் புரிய வைக்கிறார் இப்போ நன்னா இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்போ என்ன ஆகும் நீ அடுத்தா கீரை பண்ணுவார் அப்போ என்ன ஆகும் மத்த வாழ்க்கும் தெரிய வரும் ஒரு மாமி இன்னொரு மாமிட்டையும் சொல்லுவா அப்போ இவர் அகோரமையர் ஒரு மாமிட்ட சொல்லுவா பக்தா வரிச்ச அவ இன்னொருத்தர்ட்ட போய் சொல்லுவா அப்போ எல்லாரும் என்ன நினச்சிப்பா மகாபெரியவருக்கு கீரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கீரை தான் பிடிச்சிருக்குன்னு யூஸ்வலா பழங்கள் துளசி வில்வம் இதெல்லாம் கொண்டு வருவா இல்லையா அதை விட்டுட்டு கீரையே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சுடுவா இது இவருக்கு கீரை தான் பிடிக்கும்னு இவர் பேர் கீர சங்கராச்சாரியர்னு ஆயிடும் மகாபெரியவர் என்ன சொல்றாருனாக்க சங்கராச்சாரியங்கிற பேரு அவரோட பேரோட ஒட்டி இருக்கு இல்லையா ஆதி சங்கராச்சாரியர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண இந்த மடம் இந்த கீரை சங்கராச்சாரிய இந்த கீரை பிடிக்கும் இவருக்குன்னு விட்டு அந்த சங்கராச்சாரியரோட பேரு மோசம் ஆக கூடாது அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் அதனால எனக்கு வேண்டாம் அப்போ அவர் செல்ஃப் பனிஷ்மெண்ட் ஏன் கொடுக்குறாருன்னா அந்த நாக்குக்கு நீ அன்னைக்கு சொன்ன இல்லையோ கீரை நன்னா இருக்குன்னு விட்டு அது என்னது இந்த நன்னா இருக்கு இது நன்னா இல்லைன்னு விட்டு உனக்கு இந்தெல்லாம் ருசி வேற தெரியறதா கடா பட்னி அப்படின்னு அவருக்கு செல்ஃப் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்குறாரு யோசிச்சு பாருங்கோலே ஒரு சன்னியாசிக்கு இப்படி எல்லாம் இது நன்னா இருக்கு இது நன்னா இல்லைன்னு அந்த பாவனையே வரக்கூடாதுன்னுட்டு தனக்கு அப்படி சொல்லிக்கிறார் அப்ப அதுல நமக்கு சொல்லி தரார் என்னன்னாக்க இப்போ அவர் சொல்ற நினைச்சுங்களே நமக்கு வந்து இந்த சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் இது மோசம் இது நல்லதுன்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லாமையே செஞ்சும் காமிக்கிறார் அப்ப நமக்கு அது இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கும் இல்லையா அப்பா இப்படின்னா இருக்கணும் இப்போ அம்மாவோ மனைவியோ சமைச்சு போடுறானோ அது பிரசாதமா சாப்பிடறச்ச நமக்கு எல்லாமே ஒரே மாதிரி எல்லாமே கடவுளோட பிரசாதமா நம்ம சாப்பிடுவோம் மகாபெரி வரை இது மோசம் இது நல்லதுன்னு சுப்பீரியர் இன்ஃபீரியர்னு பார்க்காம சாப்பிடறச்ச நமக்கு நம்ம எப்பவுமே சாப்பிடறது முன்னாடி ஆஃபர் பண்ணுவோம் அது பிரசாதமா சாப்பிடறச்ச அவ்வளோ நன்னா இருக்கும் ஸோ மகாபெரி ஒருவரோடது இந்த ஒரு டிசிப்ளின் ரியாக்ஷன் இது ஆச்சா அடுத்தது பார்த்தேன்னாக்க அவர் அந்த ஹியூமிலிட்டி வினயம் அது வந்து எவ்வளோ ஹம்பிளாக போவார்னா இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம எதான சாதிச்சிட்டோம் இல்லை நமக்கு எதான கல்வி இருக்கு நமக்கு வந்து நல்ல புத்தி இருக்குன்னா உடனே நமக்கு அகங்காரமும் வரும் இது சம்மந்தமாக ஒரு விஷயம் ஒருக்க வாரணாசியில் மகாபெரியவர் போயிருந்தார் அங்கே வந்து அந்த ராஜா அவர் வந்து அவர் ஒரு அரண்மனையில் கிராண்ட் வெல்கம் பிரம்மாண்ட் வரவேற்பு அப்போ அங்கே இருக்கிற பண்டிதர்களுக்கு பொறாமை அப்போ அவ கேக்குறா யார் அந்த ஜகத்குரு அப்ப மாபெரிவர் வந்து நான் தான் அந்த ஜகத்குரு ஓ நீ தான் ஜகத்கே குருவா அப்ப சொன்ன இல்ல அப்படி இல்ல ஜகத் என்னோட குரு அந்த வகையில நான் ஜகத்குரு எப்படி சொல்ற இந்த உலகமே எனக்கு குரு அந்த வகையில நான் ஜகத்குரு ஜகமே எனக்கு ஜகத்தே இந்த குரு எனக்கு குரு த வேர்ல்ட் இஸ் மை டீச்சர் சோ அந்த சென்ஸ்ல நான் ஜகத்குரு அப்படின்னு அப்ப அவ எல்லாருக்கும் அது என்ன சொல்வா பேச்சே வரல அப்புறம் அங்க பக்கத்துல ஒரு குருவி கூடு இருந்தது அதை காமிச்சுட்டு மாபெரியவர் கேட்கிறாரு இது என்னதுன்னு கூடு இது யார் கட்டிருக்கா குருவி இப்ப மாபெரியவர் சொல்ற எனக்கு ரெண்டு கை இருக்கு அந்த குருவிக்கான புத்திசாலத்தனம் இருக்கு அதுக்கான ஜாஸ்தி இருக்கு ஆனாலும் அந்த மாதிரி அது கட்டுற மாதிரி எனக்கு ஒரு கூடு கட்ட முடியுமோ முடியாது சோ அந்த வகையில அது என்னோட அந்த சிட்டுக்குருவி என்னோட குரு அப்படின்னு சொல்றார் அவ்வளவுதான் அவ எல்லாரும் 
அவளுக்கு புரிஞ்சுடுச்சு எந்த மாதிரி மகா பெரியவான்னு எந்த மாதிரி ஜகத் குருன்னு அன்னிலேருந்து டெய்லி இவரோட தர்சனத்துக்கு வருவார் அவர் காஷியில் இருக்கிற வரைக்கும் அவள் வருவா அப்படி ஆக்கும் எப்படி மாத்திரை இருப்பார் உங்கள் ஆள்களோட இந்த மென்டாலிட்டியை இதே மாதிரி மகா பெரியவர் ஒருக்க ஒரு கிராமத்தில் முகாம் போட்டிருந்தார் அங்கே வந்து ஒரு வைஷ்ணவ ஸ்காலர் அவருக்கு நல்ல பேர் உண்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்களுக்கு எல்லாம் அவர் அவா ஊர்க்காரளுக்கு எல்லாம் தெரியும் பக்கத்தில் இருக்கிற ஊர்கள் அவா அந்த ஊர்க்காரளுக்கும் அவரை பற்றி தெரியும் எதான ஃபங்க்ஷன்னா கூப்பிடுவா நல்ல பேர் உள்ளவர் ஆனால் வைஷ்ணவ ஸ்காலர் அப்போது மகா பெருவர் அந்த ஊருக்கு வரைச்ச இவருக்கு என்னென்னாக்க இந்த வைஷ்ணவ பழைய காலத்தில் ஷைவாய் ஷைவைட்ஸ் வைஷ்ணவைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இப்போ இவருக்கு என்னென்னாக்க இந்த மாதிரி தண்டம் பிடிச்சுக்கிறவா வீபூதி இட்டுக்கிறவா அவள்கிட்ட இவர் போக மாட்டார் அப்போ பாக்கி எல்லாரும் வரா ஊர்க்கார எல்லாம் வரா மகா பெரியவர் தர்சனத்துக்கு இவரும் வரமாட்டேங்கிறார் இப்போ மகா பெரியவருக்கும் இவரை பத்தி நியூஸ் வந்தாச்சு அவருக்கும் மகா பெரியவர் பத்தி நியூஸ் வந்தாச்சு ஆனா அவர் வரமாட்டேங்கிறார் மகா பெரியவர் என்ன பண்றார் வரவாள்கிட்ட எல்லாம் கேட்கிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்னெல்லாம் வாசிச்சிருக்கார் இப்போ மகா பெரியவருக்கு அவர்கிட்ட போகணும் மகா பெரியவர் என்னன்னா இந்த ஈகோ எல்லாம் பார்க்க மாட்டார் அவருக்கு வேணும்னு அவரே போயிட்டு வருவார் ஆனால் என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ மகா பெரியவர் நான் வரேன்னுட்டு தண்டம் எடுத்து நாங்கள் போய் நின்று இவர் இல்லை இல்லை எனக்கு பார்க்க முடியாதுன்னு அது பயங்கர ப்ராப்ளம் ஆகும் அந்த இது வேண்டான்னு விட்டு தான் பார்க்குறார் இப்போ நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் சரி அவனுக்கு என்ன பார்க்கணும் வேண்டாம் பார்க்க வேண்டாம் ஸோ வாட் அப்படின்னு விட்டார் மகா பெரியவருக்கு அப்படி இல்லை அவர் என்னன்னா அவர் மகா பெரியவருக்கு அவரை பார்க்கணும் ஏன்னா அவர் பண்டித்தர் ஸ்காலர் ஆனதுனால அவர் அவர் பார்த்துட்டு அவர் அப்புறம் என்ன சொல்றாருனா அவன்கிட்டே இருந்து என்ன கத்துக்கணுமோ அதை நான் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் மாபெரியவரை பாருங்கோல யார்கிட்ட இருந்து என்ன நல்ல விஷயமோ அது கத்துக்கலாங்கிறது அவரே சொல்றாருனாக்க அப்புறம் நம்ம எல்லாம் எந்த மூல ஸோ இப்போ என்னன்னா மாபெருக்கு அவரை பார்க்கணும் அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா அவர் ஒரு ஒரு அங்க ஒரு வேற ஒரு வித்வானை கூப்பிட்டுட்டு அவர் சொல்றார் அவர் சார்பா மாபெரியவர் சார்பா அவரை போயிட்டு வர சொல்றார் அவர்கிட்ட போய் கேட்டுட்டு வா இந்த மாதிரி மாபெரியவர்கிட்ட பார்க்க வரலாமா அப்படின்னு என் சார்பாக போய் கேட்டுட்டு வா அப்படின்னு அனுப்புறார் இதே வித்வான் வந்து அந்த வைஷ்ணவ ஸ்காலர் வீட்டுக்கு போகிறார் இப்படியாக்கும் மாபெரியவர் பார்க்கணும்னு இருக்கு உங்களுக்கு எப்போ சௌரியமா வர வர முடியுமா எப்போ சௌரியமா வாங்கோன்னு கேட்குறார் அப்போ இவர் முதல்ல சொல்கிறார் இல்லை இவன் நான் இந்த மாதிரி விபூதி இட்டு வரட்ட வரமாட்டேன் அப்படின்னு இப்போ இவர் இல்லை மாபெரியவர் சொல்லியிருக்கார் உங்களுக்கு எப்போ சௌரியமோ அப்படின்னு அப்போ இவர் சொல்கிறார் சரி ஆனால் மூணு கண்டிஷன் இருக்குது அந்த ஸ்ரீமட்ட ஆள்களுக்கும் மகா பெரியவருக்கும் அது சம்மந்தோம்னா நான் வரேன் அவரை பார்க்க பாருங்கோல எப்படி கண்டிஷன் போடுறார் சரி என்ன கண்டிஷன்னா கண்டிஷன் நம்பர் வர் நான் மகா பெரியவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன் கண்டிஷன் நம்பர் டூ என்னன்னாக்க அவள் பிரசாதம் கொடுத்தாக்க மகா பெரியவர் நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் வந்த வரைக்கு ஒரே ப்ரெஷர் ஏற ஆடுது கோமா வருது பல்லு கடிச்சுட்டு இருக்கார் யோசிச்சு பாருங்க மகா பெரியவர் தர்ஷனம் பண்ணறதுக்கே கொடுத்து வச்சிருக்கணும் எல்லாரும் போட்டி போட்டு வருவா அதுவும் பிரசாதம் வாங்கறது அதுக்கும் விசேஷம் இவர் என்னடாக்க நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன் பிரசாதமும் வாங்க மாட்டேன் சரி மூணாவது கண்டிஷன் என்னன்னா இந்த வித்வான் மாரெல்லாம் கலம்பரிச்ச ஷால் போத்துவா இல்லையா அதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படி போத்தக்கூடாது சரி இவர் வந்த மகா பெரியவர் ஆர்வத்தோட காத்துட்டு இருக்கிறவர் அவர் ஈகராக காத்துட்டு இருக்கார் ஆ என்ன போயிட்டு வந்தியா பாத்தி அவரை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் கேட்குறார் இவருக்கு அவர் என்ன சொன்னார்னு இவர் தெரிஞ்சுக்கணும் மகா பெரியவருக்கு இப்போ அவர் வித்வான் சொல்கிறார் இல்லை போயிட்டு வந்தாச்சு அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது அவர் இங்கே வர வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டார் இப்போ என்னென்னா சொல்கிறார் இந்த மாதிரி கண்டிஷனாக வைக்கிறார் இதை கேட்டுட்டு மகா பெரியவர் சொல்கிறார் இது நல்ல செய்தினா இது குட் நியூஸ்னா அவர் சம்மதிச்சுட்டார் தானே அர்த்தம் அப்போது மகா பெரிய இல்லைன்னு பாருங்கோ இல்லை மகா பெரியவருக்கு வந்து பார்க்கணும் இது கண்டிஷன் வச்சாலும் பரவாயில்ல அவர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண தயார் ஏன்னா அவருக்கு வந்து இப்போ அவர் அவரோட மீட்டிங் பண்ணணும் ஹி ஹாஸ் டு மீட் அவரை பார்க்கணும்னு ஆசை ஸோ அவர் எவ்வளோ சந்தோஷப்படுறது இந்த ஈகோ வச்சுக்காம அவர் வர சம்மதிச்சுட்டாரா ஸோ கண்டிஷன் என்ன என்ன தாராளமாக பண்ணிக்கலாங்கிற அர்த்தத்தில் அப்படி அவர் ஹம்புலாக இருக்கார் சரி அதே மாதிரி அவர் அவருக்கு எப்போ சௌரியமோ வர சொல்லணும் அதே மாதிரி அவர் வரர் வித்வான் வரர் வந்துட்டு மகப்பிரிவர் என்ன அதே மாதிரி அவருக்கு சமமாக ஒரு ஆசன் போட்டு வச்சுருக்கார் இப்போ இவா வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறார் மகாபிரிவர் என்ன பண்ணுறார் இவர் வைஷ்ணவர் இல்லையா அவர் வந்து ராமானுஜரோட ஸ்ரீ பாஷ்யம் அந்த டாபிக் எடுத்து விடுறார் இவர் உடனே சூப்பிடிச்சுட்டு இவர் பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறம் ரெண
புரிய வருது ஆதி சங்கராச்சாரியர் சொன்னதும் ராமானுஜாச்சாரியர் சொன்னதும் ஒன்னே தான் விட்டு புரிய வருது ஸோ இது ஆன உடனே ஒரு முக்கால் மணி நேரம் ஆகுமா அவ வந்து அவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் சரி அப்புறம் வந்து அவரை கிளம்புறார் அவர் சொல்கிறார் மாப்பிரிவரை பார்த்துட்டு அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இல்லை அவர் சொல்கிறார் உங்களோட வித்துவம் என்கிட்ட இல்லை உங்கள்கிட்ட இருக்கிற கருணையில் கொஞ்சம் கூட என்கிட்ட இல்லை இருந்துட்டும் என்னை மதித்து சரிசமமாக என்கிட்ட இவ்வளோ பேசியிருக்கேள் அப்படின்னு மகாபெரிவர்கிட்ட சொல்கிறார் அவருக்கு பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் கிளம்புறார் மகாபெரிவரும் அவர் கண்டிஷன் போட்டிருக்கிற இல்லையா நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேன் பிரசாதம் வாங்க மாட்டேன்னு அப்போ மகாபெரிவரும் ஒன்றும் கொடுக்கல சரி கிளம்புங்கன்னு சொல்லியாச்சு வந்தவர் ரெண்டு ஸ்டெப் வச்சுட்டு திரும்பி வர்றார் திரும்பி வந்தோன்னே சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து பெரிய ஆச்சாரியர் இவ்வளோ இத்தனை தூரம் வந்தாச்சு உங்களை கொஞ்சம் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாமா எப்படி கேட்குறார் பாருங்கோலே நமஸ்காரம் பண்ணிக்கலாமா ஓ பண்ணிங்கோலேன்னு பண்ணிக்கிறார் அப்புறம் கேட்குறார் எனக்கு இந்த மாதிரி அவர் அடுத்தது பிரசாதம் கேட்குறார் அவர்கிட்டேருந்து எப்படி மகாபெரிவர் பார்த்தேன்னாக்க அவராக ஒன்றும் சொல்லலை ஆனால் அவர் செஞ்சது அவரை கொண்டு இன்ஸ்பயர் பண்ணி அவருக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறார் அவரோட மனசையே எப்படி மாத்துறார் அது நமக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மந்திராட்சத்தை பிரசாதம் வேணும்னு கேட்குறாரு அதுவும் கடிக்கிறது அதே மாதிரி ஷாலும் கேட்டு வாங்கிக்கிறார் அது ஸோ அது எப்படி வந்தவர் எப்படி திரும்பி போகிறார் அதுதான் மகாபெரிவர் மகாபெரிவர் அவர் எப்படி உணர வைக்கிறார் பாருங்கோல்லே எல்லாரும் ஒன்று தான் எல்லாரும் சொல்லுறது எல்லாம் ஒன்று தான் ராமானுஜாச்சாரியர் சொன்னதும் ஒன்று தான் ஆதி சங்கராச்சாரியர் சொன்னதும் ஒன்று தான் சிவனும் ஒன்று தான் விஷ்ணு ஒன்று தான் எல்லாரும் ஒன்று தான் எப்படி உணர வைக்கிறார் எப்படி வந்தவர் எப்படி மாத்துறார் அது அப்படி அன்போடு மாத்துறார் அவர் அதுதான் மகாபெரியவர் அப்போ நம்ம இல்லேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னாக்க இப்போ நம்ம வீட்டில் ப்ராக்டிக்கலாக ஃபேமிலி லைஃப்லேயும் சரி ஆஃபீஸ் லைஃப்லேயும் சரி நமக்கு முடிஞ்ச வரையிலும் நம்ம முடிஞ்ச வரணும் என்ன அங்காரம் இருக்கக்கூடாது ஆனால் இன்னும் தட்டேந்து நமக்கு எதான கற்றுக்கிறதுக்கு இருக்குன்னாக்க நம்ம இந்த அகங்காரம் வைக்காம அவள்கிட்ட நம்ம போகலாம் இப்போ மகாபெரியவருக்கு போக முடியாதுனா சன்னியாசனால் நமக்கு போயிட்டு கற்றுட்டு வரலாம் அவ நம்ம அவ்வளோ ஹியூமிலிட்டி வச்சுக்கணும் அதான் மகாபெரிவா இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஸ்டன்சஸ் இருக்கு ஆனா டைம் ஷார்டேஜ்னால மீண்டும் ஒரு வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்சிடென்ட் வச்சு அடுத்த வாரம் சந்திக்கலாம் அடுத்த எபிசோட்ல சந்திக்கலாம் அது ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரிவா சரணம்